എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മാളവിക അനിൽകുമാർ സ്റ്റാർ സിംഗ് സീസൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ വിന്നറാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു മ്യൂസിക് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ കർണാട്ടിക് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഫിലിം സോങ്സ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് പക്ഷെ സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സംഗീതം എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡ്രീം സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റാർ സിംഗർ സിംഗേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഡ്രീം സ്റ്റേജ് ആണ് കാണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാണാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ് എല്ലാം കൊണ്ടും സ്റ്റാർ സിംഗർ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വേദിയാണ് ആ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഇപ്പോൾ സീസൺ എയ്റ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ അധികം കാത്തിരുന്ന ഒരു സീസൺ ആണിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞു ടീനേജേഴ്സിനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇത്തവണ സ്റ്റാർ സിംഗറിലുള്ളത് ആ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ ഇടിവെട്ട് പെർഫോമൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കലാകാരാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗായത്രി ഹലോ ഗായത്രി ഹലോ നമസ്കാരം സുഖമായിരിക്കുന്നോ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പുരുഷ കേസരി മിലൻ നമസ്കാരം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു മോളു നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ അലീനിയ സിബാസ്റ്റിയൻ നമസ്കാരം അലീനിയ ഹലോ നമ്മള് ഹലോ പറയൂ ഹലോ ആ ഹൈ അപ്പൊ മൂന്നാളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരി നമ്മളുടെ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഒരു എപ്പിക് ഷോ അതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ധാരാളം ഫാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹായ് അലീനിയ എന്ന് റിജോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇരുന്ന കുട്ടിയാ ആളാകെ മാറിപ്പോയി ആളാകെ മാറിപ്പോയോ അറിയില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ശരി എനിവേ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നു മിലൻ പറയൂ എന്താണ് സ്റ്റാർ സിംഗറിലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നല്ലോണം അവരുടെ കഴിവുകൾ ഇങ്ങനെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞതോറും അടിപൊളി അടിപൊളി വരുന്നു അതെ പിന്നെ എന്താ പറയാ എല്ലാം അടിപൊളി ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ ഓരോ ഒരു ബൈബാ ഓരോ ഷെഡ്യൂളിന് ഓരോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഗായത്രി ഗായത്രി പറയൂ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു ഡ്രീം സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഉം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു സിംഗർ എന്ന നിലയിൽ സ്വപ്നം കണ്ട് നട നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റാർ സിംഗർ അതിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയപ്പോ എന്തായിരുന്നു ഗായത്രിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജഡ്ജസ് ആയി വന്നത് മഞ്ചരി ചേച്ചി സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓഡീഷൻ ടൈം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ചിത്ര ചേച്ചിത്രാമയും സാറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ ഓഡീഷന് കിട്ടി അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇവർ ആ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവരെ ഒന്നും ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണുന്നവരെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇതുവരെ എത്താൻ പറ്റിയത് ഒരുപാട് 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 സന്തോഷം ശരിയാണ് കാരണം ജഡ്ജസ് ഒന്നാമത് സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ വരുന്ന ജഡ്ജസ് അത്രയും പ്രത്യേകതകളുള്ള ജഡ്ജസ് ആയിരിക്കും കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ തിരുത്തി തരാനും അതുപോലെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് അത്ര അധികവുമുള്ള ജഡ്ജസ് ആണ് നമ്മള് കാണണം എന്ന് നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ശരിയാണ് ഗായത്രി പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ മൊമെന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം അവരുടെ മുമ്പിൽ പാടുമ്പോ അയ്യോ 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 പിന്നെ പേടിയാണ് ആദ്യത്തെ മൊമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവരെ അറിഞ്ഞു വന്നാലാണ് അയ്യോ ഇനി അവരെന്ത് പറയും അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ടെൻഷൻ ഒന്നും അറിയാൻ പ്രായമാവാത്ത ഒരാൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അലീനിയ അലീനിയ പറയൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിലും പാടുമ്പോ 
എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ വരാൻ പറ്റിയതിൽ ഇത്രയും വരെ എത്തിയതിൽ ദൈവം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതിലാണ് പിന്നെ ഐഷാറ്റിനോട് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു പപ്പയമ്മയാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഹായ് ഗായത്രി എന്ന് റീന സുകുമാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിലൻ സാർ ഒരു മിലൻ സാർ ഒരു ഹായ് പറയാമോ എന്ന് അഭിരാമി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിലൻ സാർ ഉം പറയൂ ഹായ് അലീനിയ മോളെ എന്ന് കീർത്തി കോട്ടയം ഗായത്രി കുട്ടി സുഖമാണോ ഹായ് ഗായത്രി മോൾ പ്ലീസ് സ്പീക്ക് ഇൻ ബാംഗ്ല ആരാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മേ ബി അത് പ്രേക്ഷകന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഓക്കെ സോ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ അത്രയും രസകരമായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് ഇന്നലെ രണ്ട് കുട്ടി താരങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംയുക്ത അഭിനന്ദ് രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്തത് മിലൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അവിടുത്തെ ഗ്രൂമിംഗ് സെഷനെ പറ്റി എല്ലാം നല്ല രസമാണ് ഒരു മിസ്റ്റേക്സും പറഞ്ഞു തന്നു അത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എത്ര പ്രാവശ്യമായാലും അവരത് തിരുത്തി അത് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാത്തിനും ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ ശരി പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അതിന്റെ ഓർക്കസ്ട്ര അല്ലെ ശരിക്ക് ആ മൂവിയിൽ എന്താണോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്ര നല്ലൊരു ഓർക്കസ്ട്ര വേറെ എവിടെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഒപ്പം പാടാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ലെ ഒരു വളരെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സോ ഗായത്രി പറയൂ ഓർക്കസ്ട്ര ടീം എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കസ്ട്ര ടീം എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലോ അല്ല അവര് അവരും തിരുത്തി തരും നമ്മൾ ഗ്രൂമേഴ്സ് മാത്രല്ല അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂമേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കണം എന്നൊക്കെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അതേപോലെ അനുപേട്ടനായാലും എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ അവര് ഏത് നിമിഷം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ മാറ്റിത്തരും ഇപ്പൊ പിച്ചായാലും എന്തായാലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരു എത്ര നമ്മളിപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറയും ചിലപ്പോ സ്റ്റേജ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അവരൊക്കെ മാറ്റിത്തരും ഒന്നും നമ്മളെ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിപ്പിക്കാതെ നല്ല ഇതായിട്ട് ഓക്കെ ശരിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുപാട്ടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാനായിരിക്കും കാരണം ചേട്ടൻ പറയൂ എട ഒന്ന് റൗണ്ട് ഇടെ ഒന്നുകിൽ ജി അല്ലെങ്കിൽ എ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലേ പറയുള്ളൂ മിക്കവാറും ജി ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ് നോക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആള് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലയിന്റും അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഞങ്ങളുടെ മെഡ്ലി റൗണ്ട് മെഡ്ലി വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞത് അവരെ രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മെഡ്ലിക്കും ട്രാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അവരുടെ ഒപ്പം പാടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗായത്രി മോൾ ഉയർ ഉയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉം കൊള്ളാം മനുവേട്ടോ എന്ന് ദീപ ലളിത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഈ മനുവേട്ടോ തന്നെ ഉള്ളൂ ഉം ഓക്കെ ശരി ഗായു അലീനിയ മിലനേട്ട എന്ന് ദേവനന്ദ രാജേഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പുള്ളാണല്ലേ ശരി ശരി ഓക്കെ ഹലോ സ്റ്റാർ സിംഗേഴ്സ് ഒരു ഹായ് തരുമോ ദീപേന്ദു ദീപു ഓക്കെ ശരി ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം അപ്പോ സ്റ്റാർ സിംഗറിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കടന്നു ഇതുവരെ നമുക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല സോ ആദ്യത്തെ സോങ് ആരാണ് പാടുന്നത് ഇതാണോ സ്റ്റാർ സിംഗേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ സോങ് ആരാണ് പാടുന്നത് ഗായത്രി ഓക്കെ ഗായത്രി പാടും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫേവറേറ്റ് സോങ് പാടും ും 
സാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെണ്ണില കൊമ്പിലെ രാപ്പാടി പാടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് പാടാൻ താല്പര്യം ഓക്കെ മേഘം കൊട്ടും പാട്ടമുണ്ട് മിന്നൽ വെട്ടും പാട്ടമുണ്ട് കാലങ്ങൾ തീരാതെ പാടാമൽ പോകാതെ വാനം പാടി ഓയാതെ വെരി ഗുഡ് ആഹാ അങ്ങനെ എനർജി പോരട്ടെ സ്മിത ഇ കെ ആണ് അത് ചോദിച്ചത് സ്മിത സന്തോഷമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അലീനിയ കുട്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാമോ എന്ന് രാഹുൽ സന്ത ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തരിയാമോ റിജോ ടി കെ സത്യല്ലേ കറക്റ്റ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ശരി ഇനി മിലൻ മിലനെ പറ്റി വേറൊരു സംഭവം കേട്ടല്ലോ പല പല ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രഹസ്യമായിട്ടെന്ന് സത്യമാണോ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു സോഴ്സ് എന്നാണല്ലോ കേട്ടത് ഗായത്രി പറയൂ മിലൻ വോയിസസ് അനുകരിക്കാറുണ്ടോ വോയിസസ് വോയിസസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഫിലിം ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം ഇപ്പം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ഡയലോഗ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ടാണോ കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറോടും ആരോടൊക്കെ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ലാത്തെ വക്കീലിനോടും പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രേക്ഷകരോടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ ഉള്ള മലയാളം ചാനൽ ആണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉം സാധിക്കും അപ്പോ നമുക്കിപ്പൊ എന്ത് എന്ത് കൗണ്ടർ ആണ് കിട്ടുക ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയലോഗ് പറയൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും പറയിക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറയണല്ലാതെ ഓ അങ്ങനെ ഓക്കെ അത് അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനും എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഫിലിമിലെ ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അത് കൊള്ളാം അല്ലാതെ അങ്ങനെ വോയിസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നോ കുഞ്ഞൂസ് 
ഉണ്ട് കുഞ്ഞൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഒരു എട്ടപ്പേരുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അതെന്താണ് എന്ന് മിലൻ പറയും പറഞ്ഞോളൂ റീസൺ പറയണ്ട പേര് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്ന് അതെ ഗായത്രിക്ക് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്നൊരു പേരുണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ലൈവിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗായത്രിയുടെ വക എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമുണ്ടോ ചേട്ടൻ കൊടുക്കും ആ അയാളുടെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് മിലൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ശരി മല്ലി ഷായക പാടാമോ ഗായത്രി ചേച്ചി അഭിരാമി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കമന്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അലീനിയ കുട്ടി പൊളിച്ചു മറ്റുള്ളവരും നന്നായി പാടിയിട്ടോ പ്രജിക്കുട്ടൻ വിഷ്ണു സി വി വണ്ടൂർ വിഷ്ണു ഇന്നലെയും നമ്മൾക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ അവർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കൂ കൊള്ളാം അയ്യോ ഹായ് അലീനിയ മൂളു എന്ന് ബേഡി ചെന്നൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിലൻ ക്യാൻ യു സിങ് താരാപഥം പ്ലീസ് ബിഗ് ഫാൻ എന്ന് റോസ് ഡോസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോസ് വേണ്ടി താരാപഥം പാടാമോ ൂരിഞ്ഞിപ്പൂവിൽ മൃദുചുംബനങ്ങൾ നൽക സൂപ്പർ 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 ഓക്കെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഇതിവെട്ട് പെർഫോമൻസസ് കാണാൻ ഇനിയും ഇവരെ കാണാൻ ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നിങ്ങൾ ട്യൂണിൻ ചെയ്യുക എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഏഷ്യാനിറ്റിൽ അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണം പറയാൻ ഞാനല്ല കേട്ടാ ഓക്കെ എനിവേ സത്യ സത്യേന്ദ്ര ശർമ്മ അപ്പോളോ ടയസ് ഉദ്ഘാടനം ചെന്നൈ എല്ലാവരും ഹായ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഗായത്രി സൂപ്പർ എന്ന് റീന സുകുമാരൻ ആദിത് ഉദയ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഗായത്രി ശ്രദ്ധാ ഗീർചന്ദ് ഗായത്രിക്ക് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷക സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പ്രകാശ് മേപ്പാട്ട് സൂപ്പർ ഗായത്രി ദീപ ലളിത ഗായത്രി ചിന്ന ചിന്ന വണ്ണക്കുയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ചിന്ന ചിന്ന വണ്ണക്കുയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫാൻ ക്ലബ് ആയിരിക്കുന്നത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ആ അതാ അതാ ഒരാൾ കൈപൊക്കി ഒരാൾ കൈപൊക്കി പറയൂ എവിടെയാണ് ഓൺലൈൻ ആണോ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അടിപൊളി ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട് കണ്ടാ ഇനി എന്ത് വേണം ഒരു ഒരു സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കുട്ടി സ്റ്റാർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സോ ചിന്ന ചിന്ന വണ്ണക്കുയിൽ പാടാമോ മോളെ ചിന്ന ചിന്ന വണ്ണക്കുയിൽ കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി 
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் புத்தாடும் தேன் முட்டு நானா நானா சின்ன சின்ன கோயில் கொஞ்சி கொஞ்சி നമ്മുടെ ശരത് സാർ ശരത് സാർ ആളൊരു ഒരു പരമ രസികനായ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ ഇത്ര സരസനായ ഒരു വ്യക്തി ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ വേറെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇടിവിട്ട ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ശരത് സാറിന്റെ കൗണ്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ മിലൻ കൗണ്ടർ പറയാൻ മിടുക്കനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ശരത് സാറിന്റെ അപ്പൊ ശരത് സാറിന്റെ മുമ്പിൽ പാടുമ്പോ ശരത് സാറിന്റെ കൗണ്ടർ കിട്ടുമ്പോ അതിന് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാറുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയാറില്ല പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല എന്താ പറയാ അത് രസിക്കാറുണ്ടാവും പുള്ളിക്കാരൻ പറയുമ്പോ സാറ് പറയുമ്പോ മാത്രം മനസ്സിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങ് വായ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല ഈ കൗണ്ടർ പറയണെങ്കിൽ അത്ര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക വേണം അത്ര ശുദ്ധമായ നർമ്മം അതാണ് ശരത് സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തു പറയുന്നു ഗായത്രി യോജിക്കുന്നു ശരത് സാറിന്റെ കമന്റ്സ് ശരത് സാറിന്റെ കമന്റ്സ് കേൾക്കാൻ ശരിക്കും നല്ല രസം അത് നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഗാലറിയിലിരുന്ന് കളി കാണാനാണല്ലോ എളുപ്പം അതിനെന്തോ മിലൻ എന്തോ ഒരു കൗണ്ടർ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു അത് വേറെ ആളിട്ട് ആട്ടണത് ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നു അതെ 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 പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയും കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ആസ്വദിച്ച് സുഖമായിട്ട് കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ചിരുന്ന് അല്ലേ ശരിയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ശരത് സാറിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചിത്ര ചേച്ചി ചിത്ര ചേച്ചി ഏഹ് പറയുന്ന ഓരോ ലൈനും എന്താ പറയാ അത്ര ടു ദ ഡോട്ട് ആണ് അല്ലെ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കമന്റ്സ് അത്ര അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജഡ്ജസ്സിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ ചിത്ര ചേച്ചി ഇന്ത്യയിലെ ലെജൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ പാടാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഭാഗ്യം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അലീനിയ കുട്ടി എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സന്തോഷമായി ആദ്യം ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാടി തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ പേടിയെല്ലാം മാറി പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി അങ്ങനെ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി വെരി ഗുഡ് അത് കൊള്ളാലോ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോ ചിത്ര ചേച്ചി കമോൺ നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡ്യൂറ്റ് പാടിയാലോ എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റട്ടെ പറ്റട്ടെ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് താരാപഥം സോങ് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞു പോയി താരാപഥം പാടാമോന്ന് അലീനിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സോങ് പാടാം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മിലൻ അലീനിയ ഗായത്രി എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലൗ ഋതു കൃഷ്ണ മുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് നല്ല കമന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണമുഖിലെ പാടാമോ കുഞ്ഞു മാളവിക ചേച്ചിയുടെ മാളവിക ചേച്ചിയുടെ ഒരു സോങ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിരാമി ആഹാ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാട്ടുകാരുന്നു സ്വർണ്ണമുഖിലെ സ്വർണ്ണമുഖിലെ പാടിയിട്ട് എന്റെ പാട്ട് ഏതാന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അലീനിയ പഠിക്കും
അടിപൊളി സൂപ്പർ സൂപ്പർ മോളു ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ഇന്റൻസ് ഇമോഷൻസ് ത്രോട്ടി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അത് ജന്മസിദ്ധമാണ് ഉം ദൈവം മോൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്താ സ്ഥിതി വെരി ഗുഡ് മോള് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് പാട്ടാണ് പാടേണ്ടത് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പറ ചുമ്മാ റാൻഡം മലയാളോ തമിഴോ ഏതെങ്കിലും രാജഹംസമേ ശരി ഓക്കെ എന്ന് സുനി ആനന്ദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞൂസേ എന്ന് ബീന ബിനു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാളവിക ഫൈനലിൽ പാടിയ ഒരു ഗാനം ദൈവമേ പ്രേക്ഷകരെ ഇടിച്ചു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പാടുന്നതായിരിക്കും രാജേഷ് സി പോലാമന്ന ഫൈനലിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി മെഡ്ലി ആണ് പാടിയത് പിന്നെ ഒരു അദ്രി സുധാവര ബ്രൂഹി കൃഷ്ണ ഇത് മൂന്ന് സോങ് ആണ് ഞാൻ പാടിയത് അതിൽ ഏത് സോങ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് രാജേഷ് സി പോലാ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാനത് പാടുന്നതായിരിക്കും അലീനിയ കുട്ടി അലീനിയ കുട്ടിയെ പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടല്ലോ ചില ശബ്ദമൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് കേട്ടു എന്താണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പറയൂ ഞങ്ങൾ ആരും ചിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കോമഡിക്ക് ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പാടിക്കും ദൈവമേ ഇനി ഭാവിയിൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഈ റീ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഒരാളുടെ ത്രോട്ട് മതി കൊള്ളാം കൊള്ളാം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ മോള് അടിപൊളി ഒരു മാപ്പിള പാട്ട് പാടുമോ ഗായത്രി കലോത്സവത്തിന് പാടുന്ന പോലത്തെ പാട്ട് മതി റീന സുകുമാരനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റീന സുകുമാരൻ ഹാപ്പി ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസില് സജീവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണോ നിങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളിപ്പോ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെസ്റ്റിവൽസ് അല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെസ്റ്റിവൽസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു കലോത്സവ വേദികൾ ഞാൻ ഇതുവരെ മത്സരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളു അപ്പൊ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊഴാ കൊറോണ വന്നത് 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ദുഃഖമാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും മറക്കാനാവാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കലാകാർക്ക് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അയ്യോ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആണ് പ്ലസ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ സിംഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാരണം സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ ഓരോ ദിവസവും പുളിയാണ് അല്ലെ അവിടെ അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആയോ എല്ലാരും നല്ല കൂട്ടാണോ അലീനിയ കുട്ടി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ആയോ അതിനകത്ത് എല്ലാരും മോളെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് എല്ലാരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ടിന് പാട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാരോടും ചോദിച്ചിട്ട് നീ അതെടുക്കോ എന്നാ ഞാൻ ഇത് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കാറ് നീ ഭാവി ശ്രമിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണെന്നല്ലേ കൊള്ളാം കൊള്ളാം അല്ല സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ ഏറ്റവും നമ്മ നമ്മളെ സംബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ചോദിക്കേണ്ടത് മിലന്റെ അടുത്താണ് ഈ ബോയ്സ് സർക്കിൾ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് എന്ത് പറയുന്നു മിലൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇന്നലെയും അത് ലൈവിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിക്കോസ് സ്റ്റാർ സിംഗർ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കും എമ്മം ദ കണ്ടസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ബോണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിക്കും നിക്കേണ്ടതാണ് നിക്കട്ടെ കാരണം ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർ സിംഗർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതൊരു വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഓക്കെ മാളവിക പ്രണതോസ്മി പാടാമോ എന്ന് അഭിരാജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രണതോസ്മി ഞാൻ അങ്ങനെ പാടാറില്ല എന്ന് പാടാം ഇന്ദു പുഷ്പം പാടാമോ അലീനിയ സെബാസ്റ്റിൻ മോളെ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും അഭിരാജാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ മോൾ ആദ്യം ഇന്ദു പുഷ്പം പാട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രണതോസ്മി പാടാം വണ്ടർഫുൾ മോള് വണ്ടർഫുൾ അടുത്ത മാസം വിഷു ആണ് വിഷുവിന് പാടാൻ പറ്റിയ സോങ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇന്ദു പുഷ്പം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഗായത്രി സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുന്നു ഹിന്ദു പുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി ചന്ദനപ്പൂരാത്രി കഞ്ചബാണൻ ദൂതിയായി നരികിലെത്തി ചഞ്ചലേനി പഞ്ചിക ഹിന്ദു പുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി വാ വാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹിന്ദു പുഷ്പം ചോദിച്ച വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷമായി തോന്നുന്നു ഇനി എന്നോട് പ്രണതോസ്മി പറഞ്ഞ 
വ്യക്തിയോട് ആക്ച്വലി പ്രണദോസ്മി രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ ഏത് വേർഷൻ ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് രണ്ട് വേർഷന്റെയും രണ്ട് ലൈൻ വെച്ച് ഞാൻ പാടാം പ്രണദോസ്മി ഗുരുവായുരേശം ൃദയം ഭക്തി സ്വരണിതം പ്രണദോസ്മി ഗുരുവായു പുരേശം പ്രതിദിനമനുചേതസ്മരഹരിപാദം ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രണദോസ്മിയുണ്ട് ഇനി അതാണ് ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻ പാടാം ശരസാറിന്റെ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ചിത്ര ചേച്ചി പാടിയ വേർഷൻ പ്രണദോസ്മി ഗുരുവായു പുരേശൻ പ്രതിദിന ചേട്ടൻ എസ് പി ബി സാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടാമോ അത് ഓൾറെഡി പാടിയിട്ടുണ്ട് ഹായ് സുഖമാണോ എന്ന് ബബീഷ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും സുഖം എനിക്കും സുഖം ബബീഷിന് സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസബൽ ഫ്രാൻസിസ് ആ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും യു കെയിലൊക്കെയാണ് യു കെയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസബൽ നമസ്കാരം മോളു മിലൻ നിലാവേ മായുമോ പാടുമോ എന്ന് വിഷ്ണു വിജയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റുമോ പഠിച്ചിട്ടില്ല നോ പ്രോബ്ലം നിലാവേ മായുമോ രാഹുൽ സാന്റ സത്യം ശിവം സുന്ദരം പാടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലീനിയാണിക്കും ചോദിച്ചത് പാടാമോ സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഗായത്രി കുട്ടി ഒരു ഗസൽ എന്ന് ആദ്യം ഉദയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗസൽ പാടുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ അല്ലേ ഒരു ഗസൽ പാടാമോ जब उस सुर्फ की बात चली ढलते ढलते रात ढली ढलते ढलते रात ढली ढलते ढलते रात ढली ढलते ढलते रात ढली 
बात चले बात चले वाह अमेजिंग अमेजिंग वेरी गुड वेरी गुड संग मोड़ू अखिला संपत् अगेन एंड स्टूडेंट इंटर अम्मे आना पार कुटेड अम्मे आना नमस्कारम एल्लारन जॉइन चेद टंडर शिंकार वेलने देवा एन्न सॉन्ग पारा मो एक्चुअली एन्नो डानो गायु गायु गायत्री डान जो जेक में शिंकार वेलने पारा मो अरे ले अरे ले एन्ने एक्चुअली नैन स्टार सिंगर ले फर्स्ट एंड द फर्स्ट परफॉर्मेंस आन अनुपल्लवी एंगविक अयो तूमेंो इलाकेंदार वेल ने चोद व्यक्ति ऑटोग्राफोटी <laughs> प्रणयेष्टे <laughs> 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 अदर्सो 
എങ്ങനെ പോകുന്നു ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അക്കാഡമിക്സും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാസിംഗറും അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ അത് ചോദിച്ചിനാണ് എല്ലാ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അതൊരു ചോദ്യ ചിഹ്നമാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സാരല്ല ക്ഷണക്കത്ത് മംഗളങ്ങൾ അളു മംഗളങ്ങൾ അരുളും സോങ് ഒന്ന് പാടാമോ എനി ബഡി പാടാമോ മിലൻ ക്ഷണക്കത്തില് ആരാകം പാടും ആ സാർ ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൈ ഇവിടെ ആരാകം മധുമയമാം രാഗം ആനാദം അനുപമലയകരനാദം ലാളനമായി നിരാമയമാം പരാഗണമായി ായി നിരാമയമാം പരാഗണമായി ഉദയരാഗപരപതങ്ക ഉണരുകയായി എന്നതിപദ തരങ്ങൾ ഉണരുകയായി വിദൂരതയിലാരാഗം മധുമയമാം രാഗം ആദം അനുപ്രേതം എന്തൊരു ഗ്രേറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ആണല്ലേ ശരത് സാറിന്റെ ഓരോ കോമ്പോസിഷനും ഓരോ ജെമ്മാണ് ഹംസധ്വനി രാഗത്തിന്റെ ആരോഹണം മാത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓ ഒരു രക്ഷയില്ല അത് തിരിച്ചു വരുന്ന ഓ ഗ്രേ ഗ്രേ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിക്സ് ജോർജ് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അച്ഛനാണ് നമസ്കാരം ആശ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം ഹായ് മാളവിക ക്യാൻ യു പ്ലീസ് സിംഗ് പാദരേണു തേടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം രാവിൽ വീണാനാഥം അത് ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നോടാണോ നിങ്ങളോടാണോ എന്നറിയില്ല എനിവേ പാദരേണു പാദരേണു തേടിയാണ് ദേവപദരേണു തേടിയണഞ്ഞോ മുരളി വിനോലതയാനോ മുരളി വിനോലതയാനോ നിന്റെ പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു ദേവപദരേണു തേടിയണഞ്ഞോ മാളവിക ചേച്ചി അയ്യോ എന്നോട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് രാവിൽ വീണെന്നാദം ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പാടാം മോനെ അതിന് മുന്നേ രാഹുൽ സാന്റെ നീർപ്പടുങ്കുകൾ പാടാമോ മിലൻ ബ്രോ പാടാമോ അറിയില്ല സാരല്ല സാരല്ല ഓക്കെ ആടിവാ കാറ്റേ പാടാമോ ഗായത്രി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രാവിൽ വീണാനാഥം പഠിക്കണം അറിയില്ല ട്രൈ ചെയ്യ ആയിരം പൂക്കൾ നുള്ളിവാ അന്തിപ്പൂമാനം പൊന്നുഞ്ഞാലട്ടും മന്ദാര പൂക്കൾ നുള്ളിവ കാണാ തിരുമുറിവുകളിൽ തൂകും കുളിരമൃതായി തിരുമുറിവുകളിൽ തൂകും കുളിരമൃതായി കരളിൽ നിറയും കലരവമാ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി നമ്മളുടെ രാവിൽ വീണാനാഥം ചോദിച്ച ജഗന്നാഥ് കടമനിട്ട ശിവനാരായണൻ ആ വ്യക്തിയുടെ റിക്വസ്റ്റോട് കൂടെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഗീതം പോലെ ഒരു നാടൻ പിന്നി അനുരാഗം പോലെ സുഖരാഗം കാറ്റ് നിറയും സിംഗർ വേദിയിലും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ മ്യൂസിക്കൽ വേൾഡിലും എല്ലാവിധ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ സംയുക്തയോടും അഭിനന്ദനോടും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ടൈം അത് നിങ്ങളുടെ വളരെ ഫ്ലാഷി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ സിംഗർ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഒരു കടലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പോഷർ ആണ് ഏഷ്യാനായിട്ട് തരുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണത് അപ്പോ ആ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർണാട്ടിക് മ്യൂസിഷ്യൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിഷ്യനിലേക്ക് ആവാനോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ മ്യൂസിക് നിങ്ങളെ വിളിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക മ്യൂസിക്കിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക നല്ല നല്ല മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വളർന്നു വരിക നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ജേർണിയുടെ ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർ സിംഗറെ കാണുക ഇനിയും നിങ്ങളെ പല പല വേദികളിൽ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ അപ്പോ പ്രേക്ഷകരോട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ എട്ട് മണിയിൽ ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യാനിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ഇവര് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് നാളെ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോ ഞങ്ങളെ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ സെവനിലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ സീസൺ എയ്റ്റിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും ഇനിയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ടേക്ക് കെയർ